dakle, biblijska poduka na temu duhovnog značenja u riječi Božjoj, starog i novog zavjeta, trenutno u Evanđelju po Ivanu, drugo poglavlje, prvih 11 stihova, čuvena. Evo kaže meni jedna duša koja prati ova predavanja i dolazi na seminare, a inače u katoličkoj crkvi, kaže svadba u Kani Galilejskoj se čita na svakom jenčanju. Ja nemam toliko iskustva i toliko staža u katoličkoj crkvi, ona je u poznim godinama, ali evo vjerujemo joj na riječ, izgleda iskrena, dobronamirna, to je vremenom i pokazala. Time, ja sumnjam da postoji itko tko ne zna za čuvenu povijesnu zgodu gdje je Isus Krist zajedno sa svojom majkom i učenicom, majkom njegovog fizičkog tijela, gdje je on bio na jednoj svadbi koja se održala u Kani Galilejskoj. No, ono što crkva, pri tome mislim na kršćansku crkvu uopće, osim Svedenborga, ono što kršćanska crkva ne zna, ni blizu, jeste da ta povijesna zgoda kao i ostatak riječi u evanđeljima ima svoje duhovno značenje. Koje se tiče, ima i božansko, ali duhovno, koje se tiče duhovnog stanja u crkvi i time, jer to je generalno pojedinačno, u svakom pojedinom članu crkve, to dođe na isto kao rijeka i kap vode iz rijeke, dođe na isto. Dakle, ono što crkve ne znaju, ni blizu, imaju veliki problem prihvatiti zbog obamrlosti duha koja vlada u kršćanstvu, jest da sveto pismo ovdje u Evanđelju, ovdje u Ivanu drugo poglavlje prvih 11 stihova, sadrži u svakoj riječi duhovno značenje. Što više, ovo je važno zaznat, da ništa od ovog ne bi bilo zapisano na ovaj način, da nije bilo namijenjeno tome da kao posuda sadržava spomenuto duhovno značenje. Koje u sebi opet sadrži zakone kraljestva Božjeg, kojima je naš unutarnji čovjek podložen koji je, nažalost, zbog pada, volimo te Isuse, svojim životom protivan tim zakonima, time živi van božanskog reda. Koje mu je riječ bila izgovorena da ga uputi kako se vratit u taj red? I time sve u riječi služi kao duhovna smjernica, kako objava i kaže. I pridonosi ako se ispravno shvati spasenju ili zdravlju duše, time dušinom savršenstva. Ništa od ovog se ne vidi u slovu i nije dostupno prirodnom čovjeku koji obično čita sve to pismo, a nažalost su takvi prirodni ljudi, dakle neprosvjetljeni ljudi, oni koji se ističu u crkvama kao duhovni vođe i time učitelji. Njihovo duhovno oko nije otvoreno, time nije zdravo, u njima je tama i on je tu tamu šire oko sebe i zato se tama povećava. To stanje se općenito neće promijeniti, svijet hoće propast, ali ovo je poziv za pojedince. Ti pojedinci koji nisu pravilno podučeni, ali imaju dobronamjerno srce, su oni na koje se odnosi ova biblijska zgoda kad se razumije duhovno i time na razini jednog pojedinca. O tome, dakle, čitamo u Ivanu drugo poglavlje, prvi stih. Točnije, prva misla, ja ću ponoviti pravilo koje smo juče naglasili, već smo ga spomenjali u odnosu na objave, važno je pravilo, pravilo prvo rečenog i zadnje rečenog u božanskoj objavi, koja je kao cijelina. Recimo, imate božansku objavu Berte Dude od 9000 objava i 30, 9030, to je cijela jedna objava. Međutim, onda imate 9030 objava i svaka je cijelina. I to važi za cijelinu i važi za pojedine dijelove cijeline, tako i za Bibliju. 
Tako i za Bibliju. Time kad mi izdvojimo jednu cijelinu kao jednu objavu, to bi bila ovdje svadba u Kani Galilejskoj. I ta cijelina ili ta objava u sebi nosi zakonitost prvo rečenog i zadnje rečenog. I kad mi to znamo i uočimo kao pravilo i primijenimo, onda se počinje otvarati riječ Božja. Jer ona također u sebi nosi zakonitost jer je objavljena od strane ono koji je sam zakon. On sve čini u skladu sa zakonima božanskog reda koji su iz njega, hvala tebi Isuse, i u njemu. Time sve podložno zakonitom slijedu. O tome crkva ništa ne zna. Dakle, kad se razumije duhovno što nikome ne pada na pamet bez pravilne poduke, ovo u sebi nosi važnu smjernicu. I kad se primjeni duhovno na dušu čovjeka, možemo puno naučiti. Jer ovdje je jako važna tema prikazana u povijesnoj slici. Da li je slika povijesna ili izmišljena, kako zna biti u riječi Bože, ili je to proročka slika ili viđenje, uvijek je isti princip, iako se forma slova mijenja. Nekad je to doslovno točno, nekad nije doslovno točno, nekad je samo slikovni prikaz, ali uvijek je isto pravilo. Hvala tebi Isuse, dakle pravilo prvo rečenog i zadnje rečenog. Time da objava čini cijelinu, ovdje svadba u Kani Galilejskoj predstavlja neobjavu. Prvo rečeno bi dakle bio nacrt za kuću. U nacrtu je cijela kuća. Zadnje rečeno bi bila kuća u kojoj stanujemo. A sve između bi bili građevinske radove koji u sebi stalno gledaju po nacrtu u kuću. I to je pravilo prve i zadnje riječi. Prve ili zadnje rečenice. Time da je od prve rečenice do zadnje rečenice, gdje imamo cijeljeno sve povezano zakonitim slijedom i unutar sebe proces i to u duhovnom i odnosi se na stanje naše duše ili crkve, zavisno o kontekstu ili tumačenju. Mi ćemo se danas fokusirati na čovjeka pojedinač, da bolje razumijete. Iako sve ovo, naravno, dozvoljava više značenja, mi možemo, tako smo govorili, i to se zove povijesno značenje vezano za crkvu, u sebi utjelovljuje duhovno značenje, mi možemo protumačiti ovo na razini povijesnog značenja. Jer znamo, ako razumijemo da je Galileja poganska, hvala tebe Isuse, ono što predstavlja ljude koji nisu bili unutar židovske crkve, time crkvu. I kad je crkva odbila Isusa Krista, time kad je Ivan bio predan Herodu da ga ubiju, kad su iskrivili cijelo slovo riječi, onda Isus išao propovjeda poganima i među njima naprave crkvu. To se može na taj način razumjeti i to je valjano tumačenje. Evo iz objave 5552, samo da vam kažem kako se to može raširiti. Dakle, tumačenje Kristovih riječi, to nam je jedna od temeljnih objava za biblijske poduke o duhovnom značenju. Radni materijali u knjižici Slovo ubija duho življava. Kristove riječi koje on izgovorio na zemlji ili koje su izgovorene u evanđeljima ili koje jesu evanđelja dozvoljavaju mnoga tumačenja i moraju usprko s različitim tumačenjima biti priznate kao vječna istina. Tako da zavisi o kontekstu i zavisi, hvala tebi Isus, na što se primjenjuje. Ali evo, da vam to demonstriram. Dakle, u Ivanu drugo poglavlje, u prvom stihu, čitamo prvu misa. Važno je uoči prvu misa, a ne nužno prvi ili drugi stih, zato što prevoditelji i bibličari ubacuju ljudski element vlastite procjene i nije nužno da su pravilno razdijelili stihove ili da su pravilno razdijelili poglavlje i odlomke. Tako da to treba uočiti, tu treba također vodstvo duha. No, trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. To je prva rečenica i prva misla. U toj prvoj rečenici ili prvoj misli mi imamo nacrt za cjelokupnu kuću koju on gradi onda u tijelu ove objave od 11 stiha da bi mi onda konačno završili u toj kući i u njoj prebivali. I to je onda zadnja rečenica. Sve što slijedi su građevinski radovi da bi se ta kuća izgradila koja je prikazana u nacrtu, ali ovaj puta imamo kuću pred sobom. To je konačni cilj. Time taj cilj vlada u svemu, počevši od prve rečenice, svemu unutra i na kraju on postaje stvarnost. Jeste razumjeli ovo? Jer bez te konačne ideje o kući ili bez konačnog cilja ne bi ni nacrt nastao. 
ista je stvar sa sjemenom ako uspoređujemo svaku zasebnu objavu. Dakle, objavu broj taj taj Berta Dude, ovdje 5552, imamo sad ovdje objavu koja je povijes, povijesni događaj svadba u Kani Galilejsko, isto je pravilo. I sad ako uzmemo svaku tu objavu kao sjeme, prva rečenica je sjeme koje se sadi u zemlju i onda kreće proces rasta i ide stablo i onda lišće cvijete i onda plod. U sjemenu je cjelokupni proces, ali ono što je svrha tog procesa je plod koji mi moramo pojesti. Time, važno pravilo, volimo te Isuse, evo ovako, važno pravilo, ovo je važno pravilo, znači prva i zadnja stvar rečena. Kaže ovako, u onome što je prvo rečeno u riječi, pri tome se misli na zasebnu objavu, svadba u Kani Galilejskoj je zasebna objava. Prvo što je tamo rečeno, trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. To je sjeme ili nacrt. E, ono što je prvo rečeno u riječi Bože je cilj zbog kojeg su sve stvari koje slijede u serijama ja dodajem zakonitim slijedom jer kad posadimo sjeme zakonitim slijedom od nas ga je nemoguće promijeniti može naravno uplitanje koje je narušava ali zakonitim slijedom se odvija proces koji uvijek vodi do ploda koji je bož, božanskom intervencijom sadržan u cijelom sjemenu jeste razumijem riječ je Božja sjeme, tako naziva u Luki 8.11. Sjeme je riječ Božja, je li tako? E dakle, u toj riječi koja je prva rečena je sadržano sve što se odvija kao proces koji vodi do ploda kojega mi moramo ubrati i to je u 11. stihu. 11. stih kaže ovako, time započe Isus znake ili to je početak, ja ću ovako, početak čudesa ili znamenja koje je Isus učinio u Kani Galilejskoj gdje je objavio svoju slavu, pazi, i njegovi su učenici povjerovali u njega. Dakle, to je formiranje crkve u ljudima koji su predstavljeni sa Galilejom. To ću vam danas objasniti. I to ste vi, ja znam za sebe da jesam cijeli ovi proces sam ja osobno doživio, ja sam Galileja. Ste razumjeli? Ja nisam bio podučen ali sam imao srce koje traži. I u meni se cijeli proces odvio. Meni je ovo jako živo. Danas primjenjujemo tekst na pojedince. Jeste razumjeli? Može i na crkvu, može i na povijesni trenutak. Naravno. Ali sve mora imati pravo duhovno značenje. Ko što smo rekli vezano za samu svadbu. Sama svadba je vjenčanje ljubavi i mudrosti u Bogu ovisnosti koj, koji je kontekst ali isto tako vjenčanje dobra istine u čovjeku i kad se to vjenčanje dogodi on je Bog u čovjeku i čovjek u Bogu i to je sjedinjenje koje predstavlja svadbu i to je crkva u čovjeku jer to čini crkvu dakle dobro istina i vjera, vjera i dobročinstvo tako da ovisi isti je princip ali koji je kontekst ste razumjeli a sve je pravilno tumačenje no ovo bih htio baš da razumije to je jako važno dakle prva i zadnja stvar rečena u objave objava bi bila zasebna objava kao ovo jedna objava berte dude, ili zasebna objava koja je cijelina riječi Bože a to je ovdje 11 stihova to je zasebna tu je prva stvar rečena i trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj sve ovdje ima duboko duhovno značenje i tiče se naše duše i kako kaže objava volimo te Isuse ti si kralj Isuse 3735 mi trebamo stremiti mi trebamo stremiti razumjeti ovo duhovno značenje postojanje tog duhovnog značenja je u stvari glavna tema ovih biblijskih poduka a biblijske slike ili zgode nam služe kao medi da bi mi shvatili zakonitosti i da bi se porušile neistine koje vladaju u crkvama baš zbog krivog pristupa razumijevanja i shvaćanja riječi Bože, pri čemu se radi najveća šteta čovjeku i time kršćanskoj crkvi, a i time čovječanstvu, zato što svjetlo dolazi preko kršćanstva koje bi u sebi trebalo imati svjetlo ili Isusa Krista i biti svjetlo svijeta, ali nažalost nema. Po Ivan 8.12 i Mateju 5 
14 i 15, a ja te Isuse sad molim da ti sve rečeno blagosloviš, da sve bude tebe na slavu i za dobrobit ljudi koji slušaju, da ti izliješ svoga duha svetog Božeg, da on nama otvori riječ Isuse, da on nama otkrije dublje tajne tvoje božanske mudrosti, jer doista neistražive su mudrosti Kristove sadržane u riječi po Efežanima 3.8, ali jedino duh sveti Boži to može i hoće otkriti onima koji istinski ljube, oni će biti uvedeni u istinu po duhu svetome i hvala tebi Isuse točno tako će i biti amen dakle prva i zadnja rečena stvar dakle u onome što je prvo rečeno u riječi je cilj zbog kojeg su sve ostale stvari koje slijede u zakonitoj seriji, zakonitom slijedu i ono što je obično spomenuto prvo je ono što se događa zadnje ovo je jako važno. E sad on govori ovako. I ono što je obično spomenuto prvo je što se događa zadnje. Dakle, on kaže ovako. I trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. I onda kreće proces koji za cilj ima da se u čovjeku dogodi ta svadba koji je Galileja. Ovdje čovjek koji je Galileja. I kad se to dogodi, onda u njemu formirana crkva. I onda imate, znači, kad oni uzvjeri u njega, onda imate Mateja, volimo te se, 16, 13 do 19 gdje Petar onda spoznaje tko je Isus i gdje je ta spozna ili vjera temelj kršćanske crkve a Isus mu kaže to ti nije objavilo tijelo i krv nego duh oca mojega jel tako? time istinsko kršćanstvo počinje sa pravom vjerom u Krista Isusa koja je moguća jedino po objavi od ozgo i ta objava od ozgo je u stvari novo vino ili ti ga vino ili ti ga istinsko shvaćanje riječi Božje i to je istinsko duhovno značenje procesa koji se ovdje odvija, a ja ga znam u sebi jer sam ja bio Galileja. Jer sam ja bio Galileja. Jer sam ja bio Galileja poganska. Ja nisam došao iz nijedne crkve, nisam bio odgajan u vjere, ali sam tražio. I onda je zasjalo svjetlo veliko i obasjalo tamne doline sjenki smrti u mene. Hvala tebi Isuse, ja sam prošao ovaj proces, činite sve što vam kaže i pročistio se od zala i pročistio se od grijeha i onda mi se Isus objavio u srcu. I sad ja imam živog Isusa koji je živa stjena na kojem je izgrađena ova moćna misija, ovo poslanje i hvala tebi Isuse, moj osobni hram Boži, o tome je ova riječ. Ali ja hoću da razumijete princip. Dakle, ono što je prvo rečeno, u riječi Božjoj, dakle u zasebnoj objavi, razumijete, svatba u Kani Galilejskoj je zasebna objava u objave. Zasebni dio. Ono što je prvo rečeno u riječi je cilj zbog kojeg su sve stvari koje slijede u serijama. I onda imate, to je drugo pravilo koje smo otkrili, da je riječ Božja pisana u serijama. To jest da se duhovni procesi odvijaju u neprekinutom zakonitom redu. Kao recimo sadim sjeme i onda neprekinuto do ploda u kojem je sjeme i onda novi proces. Jel razumijete? Sjeme je riječ Božja, Luka 8.11. Ili začeće koji isto ima svoj duhovni začeće koje se kao i trudnoća i nošenje, rađanje i dojenje spomenju riječi Bože također prikazuje duhovni proces i to je zakoniti slijed nakon spolnog odnosa se oplođuje jaju ženinoj utrobi i počinje proces trudnoće i ona nosi zakonito na, naravno mi deformacije ne gledamo kao pravilo one se zbog ovog ili onog razloga i onda zakonitim putem opet je tu broj 9 to je jako važno da nas ćemo dotaknuti tricu jer se spominje treći dan a 9 je ništa drugo nego 3 puta 3 pa je temelj broja 9 3 i opet imamo cijeli proces trudnoće od 9 mjeseci jer broj 3 predstavlja cijeli proces cijeli proces od početka do kraja to je značenje broja 3 u riječi crkva ne zna da brojevi u riječi Božjoj ne predstavljaju brojeve i ja ću održati biblijske poduke na temu duhovnog značenja sa pod temom brojeve. Jer kad ljudi ne znaju što znači brojevi i razmišljaju prirodno onome što brojevi znači, a tamo gdje hvala tebi Isuse, brojevi gledaju, nema brojeva nego su stanja i promjena u stanjima, onda nastane opći nered, recimo sa 144 tisuće iz otkrovenja, opći nered ste razumijeli, hvala tebi Isuse prema tome 
Devet mjeseci je zakoniti slijed, jel tako? A devet je tri puta tri, a broj tri u riječi Božoj uvijek predstavlja cijeli proces od početka do kraja. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse i budi ti kralj Isuse i to u našim srcima. Da ne kažem sada neparni brojevi stoje za, ne, za istinu ili neistinu, ovisi u kontekstu, a parni za dobro ili zlo. Ni to nije slučajno. Volimo te Isuse, pa imamo parno i neparno i uvijek se to dijeli na dva, na dobro, istinu, volju, razumi. I ovo vama zanimljivo. Dobro, hvala tebi. Možda danas zapnemo na prvoj zadnjoj rečenci, ali nema veze. I onako nam to nije tema. Tema nam je duhovno značenje. Ovo je samo medij. Dobro. Dakle, ajmo iz početka. I trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Dakle, to je sjeme ili nacrt, ako gledamo stablo i plod, ili ako gledamo kuću, koja vam se slika više sviđa. To je sjeme u kojem je cijelo stablo i na kraju plodove u kojem je opet novo sjeme i tako u beskonačnost, ali mi gledamo u plod. Znači, nakon sadnje sjeme, na što je prva rečenca, pokreće se zakoniti. Jako je važno da razumijete da je zakoniti da ti tu ne možeš niš, to je već određeno. Zakoniti, neprekinuti slijed. Duhovni proces koji je u podudarnom prirodnom obliku objavljen u slovu bez obzira na stil pisanja slova koji nije uvijek isti jer nekad je povijesni događaj stvara, nekad je izmišljen nekad je proročka riječ a nekad je vizija ali bez obzira koji je stil riječi u slovu ovo što je rečeno vezano za unutarnji procese nikad ne mijenja i to je podložno zakonima i isto tako je spuštanje tog zakona tog procesa u prirodnu sliku ovdje povijesnu isto tako zakonito. Prema tome forme koje se koriste, koje utjelovljuju duhovno što su pojedine riječi, nisu stavljene proizvoljno nego isto zakonito. I time čovjek može nanijeti štetu tome prilikom prijevoda. Ako zbog jezične primjene on koristi riječi koje su prikladne našem jeziku i mi će izvornu riječ. E onda se događa šteta koja je zabranjena riječima iz otkrovenja 22.18 i 19. Gdje se kaže da se nijedna riječ ne smije dodati ili oduzeti proroštvo ove knjige. A misli na otkrovenje koje je također kao i evanđelja u sebi sadrži ova značenja. To, ta značenja ne sadrže poslanice apostola. Prema tome kako protestanti bez p- prosvjetljenja tumače te riječi, hvala tebe Isuse, to nije istinito. Te riječi ne znače iz otkrovenja 22, 18, 19, 19, da Bog više ne govori ovdje kroz Bertu Dude, nego da se slovu ništa ne smije nadodat i oduzet, da se ne prekine zakoniti slijed. Jer riječ Božja je objavljena u zakonitom slijedu i objavljuje duhovne procese. Među odnos, kroz prirodne slike, zato što smo mi prirodne i ne možemo na drugi način formirati ideju o tome. Ali spuštanje u prirodno nije proizvoljno. I kad on kaže vino, onda ne može biti geništa. Kad on kaže vino, onda ne može biti rakija. Kad kaže žena, ne smije biti zaručnica. Jer ako je žena a ljudski je element dodao zaručnica, onda to ulazi u otkrovenje 22 stihove 18 i 19. A ne kako to protestanti uglavnom tu zapinju i slomiju zube, čelju, ključnu kost. Oni misle da, a to nije u skladu s pismom, da više nema objave, da je to to sola skriptura. To vam je dakle kriva doktrina. Jer da se on nanovo ne objavljuje i da je prepušteno njihovom krivom svačanju kršćanstvu bilo još u većem neredu. Ste razumjeli ovo? Dakle, riječ Božja je objavljena u zakonitom slijedu 
i u unutarnjem značenju otkriva među odnose i procese koji se odvijaju u zakonitom redu. Dobro, ajmo iz početka. Zapinjemo, ali nije nam tema sad, nego tema nam je duhovno značenje. Opustite se. Nemojte mi gledati u krivu stranu. Dobro, i trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Dakle, broj tri u riječi Božoj predstavlja cijelokupni proces od početka do kraja. Svadba predstavlja sjedinjenje ljubavi, mudrosti, vjere i dobročinstva, dobra i istine u čovjeku koji su u Bogu jedno i tijekom procesa kojega čovjek treba proći tako da bude upoznat sa istinom i tu istinu primjenjuje i mijenja svoje zlo, oni se vjenčavaju u njemu i onda se on sjedinjuje s njime tako što je vršitelj istine i time živi u ljubavi i onda postaje jedno s njime koji je sama ljubav kroz istinu i na taj način dolazi do sjedinjenja i tako se formira ono što se naziva crkva u čovjeku, o tome govori ovdje ovdje u čovjeku predstavljenom sa Galilejom a to su ljudi koji su krivo podučeni, pogani, ne poznaju ga ali imaju dobro srce o kojima smo jučer govorila i danas ću vam pročitat hvala tebi Isus jer o tome govori Matej u četvrtom poglavlju na sljedeći način 12. do 16. stih a čuvši da Isus Ivan predan povuče se u Galileju ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafernaumu uz more more isto znakovito predstavlja najnižu prirodnu atmosferu prije to su prirodni da bi postali duhovni kroz pravilnu poduku što predstavlja pretvorba vode koja je prirodno svačanje u vino što je duhovno svačanje Dakle, ovdje se radi o produhovljavanju prirodnog čovjeka. Ovdje se radi o formiranju duhovnog čovjeka iz prirodnog koji je voljan za promjenu, ali nije ispravno podučen. Dakle, i ostavi na zaret te ode i nastani se u Kafernaumu uz more na području Zebulonovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaji Zemlja Zebulonova i zemlja Naftalijeva, put uz more, sone strane Jordana. Jordan predstavlja preporu, ovo je sone strane Jordana. Još nisu oni prešli na ovu stranu Jordana. Sone strane Jordana, ne, još su nepreporođeni. Galileja Poganska. To sam ja bio. Ovaj cijeli proces sam ja doživio, ja ga imam živo u sebi. Narod što je sjedio u tmini, Tmina je neistina, volimo te Isuse. Ili obmanutost, jer ima Galilejaca i u crkvama, njih pozivam. Ovo je regrutacija Galilejaca i crkava. U krivo su, krivo podučeni, u mraku su, ali imaju dobronamjerno srce. Jeste razumijeli? Herod i ekipa, farizej, pismo znanci su isto obmanuti, ali imaju opako srce. I kad im se objavi svjetlo svelika, oni ne žele odustati, nego te napadaju, hoćete ubiti pokazuju da im je srce zlo. Je li razumijete ovo? Ali mi pozivamo Galilejce iz crkava. Dođite Galilejci na svjetlo. Volimo te Isuse i to čiste istine. Dođite na svadbu u Kani Galilejskoj. Hvala tebi Isuse. Zemlja Zebulonova i zemlja Naftalijeva. Put zemlja naravno ne predstavlja zemlju, ali nećemo ulaziti u te detalje. Uvijek su to stanja i... Hvala tebi. Put uz more s one strane Jordana, Galileja Poganska, narod što je sjedio u tmini, svjetlo svidje veliku i onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. To sam ja. To sam ja. To sam ja. A vidi me sad. Isus mi je objavio svoju slavu. Isus mi se objavio kakav jest. I to mi nisu tijelo i krv objavili, nego duh Božiji. Isus mi se objavio kao gospodar neba i zemlje, to je kraj. Isus mi se objavio, voli kak, krest sin Boga živoga. Isus je u meni izgradio svoju crkvu. Volimo te Isuse. Isus mi se objavio kao svemogući Bog. To je njegova slava. Ne kao onaj koji ga vidiš u tijelu pa misli da je Marijin sin. Ne, nego onaj koji jest. 
a to ti se može objaviti samo kad živiš u ljubavi ili ako vjeru imaš djelotvornu kroz ljubav, a to je značenje Petra, Jakova, Ivana. Jedan je ljubav, drugi je dijela, treći je vjera. Vjera, dijela, ljubav. Vjera kroz ljubav, djelotvorna. Galačanima 5.6. I onda je zato on njih vodio stalno sa sobom. Tamo u Mateju 17, prva tri stiha na goru visoku osamu i tamo se preobrazio pred njima. Isus se preobrazio predavno pred narodom nije. Za njih je i dalje mali Marin sin. Za mene je gospodar i Bog. Ivan 20.28 vladar neba i zemlje po Mateju 28.18 ali to ti ne može da tijelo je krv to ne možeš razumat, to ne možeš naukom, to ti mora dug sveti Bog Boži objaviti u srcu. To ne možeš ti proizvest razumski. To ne možeš ti proizvest razumski. Ali on se meni objavio u srce. Kao onaj koji je preobrazio se preda mnom doista. I ja sam vidio njegovo lice. Sjaj kao sunce. Dakle, božanska ljubav jer otac Hvala tebi Isuse, božanska ljubav i mudrost je u Isusu svoj punine. Isus je utjelovljena božanska ljubav i mudrost. Isus je punina božanstva među nama. Emanuel, volimo te Isuse. Kološanima 1.19, 2.9. Ti si kralj Isuse. Ti si kralj Isuse. I on mi se objavio. Haljine su mu bile blistale kao svjetlost. On je svjetlo božanske mudrosti koja zrači iz božanske ljubave. I kad na tom svjetlu pogledaš riječ Božju, cijelu riječ Božju, što znači onda su im se ukazali Mojsije koji predstavlja zakon i Ilija koji predstavlja proroke, dakle zakon i proroci, cijela riječ Božja, onda vidiš da sve govori o Isusu. Onda vidiš da sve govori o Isusu, tako je Isus kad ti otvori oči, Luka 24, 27, vidit ćeš da sve govori o njemu, jer on je srce riječe, on je božansko u riječi, u što sve gleda, ali to nije glavno značenje s kojim se mi zanimamo. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, dakle trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Značenje koje se primjenjuje na nas kad se razumije da treće nije treće, nego cijelokupni proces od početka do kraja i to posvećivanja i da dan nije dan nego stanje i da svadba nije svadba nego sjedinjenje i da Galileja nije Galileja nego da su to pogani upravo spomenuti hoće reći da u prvoj rečenici govori koji je cijeli sadržaj ove objave u 11 stihova i što slijedi na kraju to je vjenčanje i formiranje crkve i onda ima cijeli proces posvećenja unutar čovjeka koji je Galilejac volimo te Isuse kroz objavu primjenu istine što je pročišćavanje židova i spomenutih šest tamo kamenih, vodenih čupova za pranje ili čišćenje što prethodi sjedinjenju, onda je cijeli proces sadržan u prvo riječ, kao u sjemenu ili nacrtu. A konačni cilj je da se pročistiš i sjediniš i evo ti svadbe u Kani Galilejsku. Jeste razumjeli ovo? Ti si kralj Isuse, volimo te Isuse, Ajde, kad smo već tu, čisto brojevi su zanimljive, to će ostati ljudima, gdje sam ja to izvadio. Hvala tebi, Isuse. Dakle, treći dan u riječi Bože, ovo je jako važno. Dakle, gledano po spomenutoj zakonitosti, da prva riječ koja je izjavljena sadrži u sebi konačni cilj svega što slijedi, jer to vodi k tome, kao sredstvo do cilja, kao građevinski radovi prema kući koja je u nacrtu koja je prvo rečena. Volimo te Isuse. Mi razumijemo da se ovdje govori o formiranju duhovnog čovjeka na sliku Božju. O tome govori sedam dana stvaranja. I onda on ulazi u sjedinjenje s njime, što je svadba, i time se u njemu Isus objavljuje i tu je početak crkve. Na, to, na tome Isus gradi svoju crkvu. Proceska kojim se to događa objavljen ovdje, a konačni cilj je u rečenici, ta time ili tako započe Isus, započe, znači prvo nije prvo, jer tamo nema prvo i drugo, nema prirodnog, nego najvažnije, najvažnije, ovo je najvažnije, ovo se mora dogoditi u tebi, inače nema crkve. Nema Isusa. Ovo je najvažnije. To je prvo čudo koje je Isus učini. Ako ovo ne učini u tebi, ostade ti Galileja Poganska. Ili ostade ti Herodi Farizeji. Ode ti, pa pa. 
Ovo je prvo čudo što je Isus napravio kani i objavio slavu svoj. Isus ti se mora objaviti u duhu. Mora se prirodno svaćanje slovo pisma, prirodni čovjek pretvoriti u duhovna ga mora ići objava po duhu, jer jedino kad je objava po duhu, onda ti imaš pravog Isusa u srcu kojega crkva nema. Jer da imao pravog Isusa, onda bi on bio gospodar neba i zemlje, on bi objavio svoju slavu, on bi bio jedan, jedini Bog, svemogući život, vječni Bog, istiniti po prvo Ivanovoj 5.20 i svo obožavanje bi išlo njemu i ta vjera i taj život je Kristova crkva i hvala tebi Isuse. Dakle, broj tri u riječi Božoj, cijelokupni proces od početka do kraja, uvijek kad se spomenje, uvijek. I broj 9 je isto 3. Zato što je to umnoženi 3, ne gubi se suština. Kao što su recimo 3 kapi, isto 3 kapi vode, su ista voda kao i 9 kapi vode. Jel tako? Hvala tebi Isus jer se radi o vodi. Dobro, hajde vratimo se gospodu. Hošea šesto poglavlje stih 1 i 2. On je razderao, on će nas iscijeliti, on je udario, on će nam povit rane. Govori o obnavljanju Bože božanskog života u crkvi naravno nije ih on uništio sam Isus ali onda ih on obna, obja, obnavlja kroz novu objavu i hvala tebi Isus poslije dva dana oživjet će nas a trećeg će nas dana podignut i mi ćemo živjet pred njime gdje se vidi da su hvala ti su ova tri dana oni obnovljeni da se radi o cjelokupnom procesu Broj 3 predstavlja u riječi Božoj cijelokupni proces od početka do kraja. Zato se toliko često spominje. Inače se ne bi spominja. Inače se ne bi spominja. Volimo te Isuse. Dobro, idemo dalje. Kaže ovako, Jona je prebivao tri dana i tri noći u trobi ribe po Joni 1.17, a Isus je na tu temu rekao Ivanu 12.40, doista kao što Jona bijaše u trobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Zašto? Pa cijeli proces što to predstavlja, nije sad ne ulazimo to, nego gledamo broj tri, cijelokupni proces od početka do kraja cijelokopni proces dakle u ovih 11 stihova točnije znači od drugog do, do desetog stiha je pokazan cijeli proces zakoniti u duhovnom koji se mora odvjeti u čovjeku da bi on doista od poganena onoga koji ne pozna istinu i time ne živi u ljubavi time Boga ne pozna postao hva, hvala ti Isuse stvarno crkva Isusa Krista istinski vjerni i ušao u sjedinjenje s njime jer nema drugih vjernika osim oni koji su jedno s Isusom, jel tako? U kojima je dok sveti Boži aktivan i živ, to znamo po objavama iz Kristove crkve, jel tako? Dobro, dakle, i trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejsku. Znači, tek kad se cijeli proces o kojem se govori između ovdje, između prvog i danestog stiha, tek kad se cijeli proces kompletira, e onda može doći do svadbe. Prije ne. Kojeg je dana bila svadba? Drugog popodne, ne hvala ti se trećeg. Kojeg je dana bila svadba? Kad se čovjek može? A volimo te Isuse. Pa trećeg dana. Dakle, tri dana, treći dan predstavljaju, dakle, isto, kao i tri noći u Ivanu drugo poglavlje pa onda 19. do 21. stih Isus im kaže razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići rekoše mu na to židovi 46 godina gradio se ovaj hram a ti da ćeš ga u tri dana podići no on je govorio o hramu svoga tijela Isuse, hvala tebi, Isuse. Iz istog razloga je on podijelio godine svoj, svoga života na tri dijela, kao što je izjavljeno u Luki 13 i to 32. stih. A on će njima idite i kažite toj lisici, a to bi bio Herod, evo izgonim džavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. 
Treći dan u riječi Božoj, dakle, predstavlja kompletno stanje, kompletiranje procesa. Time se ovdje prikazuje kompletni proces koji prethodi sjedinjenju, što je svadba, a to je isto značno kao i formiranje crkve u čovjeku. Koja se formira tako da čovjeku bude objavljena istina po kojoj on živi i time mijenja sebe u ljubav i kroz ljubav se sjedinjuje s njime zbog čega osjećaj ljubavi u srcu primjećuje jer tu počinje promjena a to predstavlja Marija vina nemaju vina nemaju nema prave spoznaje pa nema ni promjene a vino je li istine ta duhovna spoznaja potrebna da bi se proces ostvario i time pretvorba vode u vino čini glavno tijelo ovoga jer se tako proces odvija dakle čovjek ako će ostvariti ovu promjenu u sebe mora primiti istinu tu objavu on mora biti duhovno prosvjetljen jer bez toga nema promjene i to je što čini tijelo ove objave ili stablo na kojem onda izlazi lišće, a to bi bila inteligencija i onda cvijeća, to bi bila vjera i na kraju plodovi života ili ljubavi, što je ujedno i konačni cilj. Dakle, idite i kažite toj lisici, evo izgonim džavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. Njegova zadnja kušnja također ona na križu je bila otrpljena u treći sat dana po Marku 15.25. U treći sat dana i nakon tri sata došla je tama na cijelu zemlju ili u šesti sat. To bi bilo opet nakon tri sata. I nakon tri sata ili u deveti sat kraj, to bi bio cijeli period, tri puta tri opet tri. Suština je tri, cijelokopni period. Cijelokopni period. Time, trudnoća, zbog čega se on naziva tvorac od majčine utrobe, predstavlja cijeli proces preporoda. A majka predstavlja crku. Jeste razumjeli ovo? To je zakoniti slijed. Ne možeš ga promijeniti. A suština je broj tri cijeli proces od početka do kraja hvala tebi Isuse i volimo te Isuse i da sad ne čitamo dalje u samoj riječi jer ima još jako puno ima ja, na, dakle ima jako puno je, jako puno na, da se spominje taj broj tri zbog čega? zato što je riječ Božja dana čovjeku koji se treba preporoditi i mi smo tu da postignemo puninu i cijeli proces od početka do kraja prikazan kroz razne dijelove riječi. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Evo još ćemo možda, još ćemo možda ovako to. Evo ovako ćemo, aj pazi sad ovo. Znači ovako. Znači Izrael je trećeg mjeseca nakon izlaska iz Egipta došao do gore Sinajske. Trebali su se tri dana pripremati prije nego što će se gospod Bog spusti da im objavi zakon na planini Sinajsku. Tri dana je bila tama u zemlji Egipa. Ima, da vam sad ne, ima, svi stihovi su tu gdje to piše u izlasku i tako. Tijekom tri godine plodovi na stablima hvala te Isuse koja su bila posađena u zemlji Kanans koji su bili neobrezani. Levitski zakon 19 stihovi 23 do 25. Nijedan dio žrtvenog mesa nije smio biti ostavljen na oltaru do trećeg dana. Treći dan, broj tri, treći dio, predstavlja da ne idemo sad dalje. Ono što je kompletno, cijelokupni proces od početka do kraja. I stoga ovdje, kad kaže, trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Prema zakonu kojega smo juče otkrili, a danas ga ponovo naglašavamo, vezano za prvu stvar rečenu i zadnju stvar rečenu, ono što je prvo rečeno u riječi je cilj zbog kojeg su sve stvari koje slijede u serijama i ono što slijedi je zakon i ti slijedi duhovni proces. I ono što i uobičajeno je 
da je najprije spomenuto, ovo je važno, ono što će se dogoditi za nje. Uobičajeno je da je najprije spomenuto ono što će se dogoditi za nje. A što će se dogoditi za nje? Pa svadba. To je konačni cilj. Kako će se dogoditi? Pa kroz ovaj zakoniti proces. Zašto nam je to važno? Pa ako ga ne prođemo, nema ništa od svadbe. Zašto nam je to važno? Pa ako ne prođemo, nema ništa od svadbe. Što se događa na kraju? Pa Isus ti se objavi, prijatelj. Da li se crkvi objavio sasvim izvjesno? Ne, oni su odavdje izvukli Mariju. Oni su čisto prirodno gledali. Oni su tome pripisali prirodne stvari. Prirodna Marija u tijelu, prirodni Isus, prirodno. I shvatili su to ovako, evo tu sam ja negdje izvali, da vidite kako su shvatile. Ukrivo i onda ta istina više nije istina, nego postaje vino bluda. I vjernici su se opili tim vinom bluda i propašće pod krovenju 17 stihovi 1 i 2. Pazi što kaže, kako to oni svačaju. Izraz žena ovdje predstavlja duhovno materinstvo, a ne samo materinstvo po tijelu. I Marija ovdje shvaća svaku Isusovu riječ, pa s lakoćom može reći da učine što god je rekao gospodar. Marija je svjesna svoje uloge, stavlja se u posredništvo između Božjeg sina i ljudi okupljenih na svadbi, a koji su slika svih ljudi od početka do kraja vremena. I upravo Marijina vjera posreduje Isusovo prvo čudo i vjeru učenik. Uočavamo sada, Marija kao majka zagovara ljude u njihovim zemaljskim neimaštinama. Ona je posrednica, zagovornica, tumač sinobljeve volje. Marija kao učiteljica jasno nastupa i šteći od ljudi da vrše gospodinovu volju. To je vino bluda. Ste razumijeli? E, tu vino nema pozitivno značenje, koje znači duhovna istina, nego ima negativno značenje, a to je istina koja je krivotvorena. Dano je pogrešno značenje. I ljudi koji prihvate tu neistinu se u riječi Božoj nazivaju pijanci. I to je značenje pijanica u riječi Božoj, a takvih ima puno. A ta riječ Božja, krivo protumačena od strane lažnih učitelja pod djelovanjem džavla, hvala tebi Isuse, se naziva vino bluda vino bluda, jer je razlomljen sveti brak između ljubavi Bože i Bože istine koji je u svakoj riječi Bože i kao i u svemu što iz njega proizašlo. Ste razumjeli ovo? Dobro, pa evo ovo, ovo mi se čini zanimljivo. Mala, m- m- malo strpljenja, navigacija zbog papira malo je otežana. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Slušaj što kaže on ovako. Novi sam, juče sam jedne stihove danas nove. Izaja 28 stihovi 1.37 govori o učiteljima u crkvi koji su ponosni na svoju vlastitu inteligenciju dok su stvari obmanute i takvi se nazivaju Efraim. Teško gizdavom vjencu pijanica Efraimovih Uvelu cvijetu blistava mu nakita, onima što u vrh plodnog dola leže vinom opijene. Biće izgažen, i zaja 28 stihov 1.37, biće izgažen nogama gizdav vijenac, na engleskom je the crown of pride. To znači ponos zbog vlastite inteligencije, ali ovdje čovjeka koji je obmanut. To su učitelji u crkvama koji... Stoje, hvala te Isuse i za znanja koji predstavlja uvjereni, a to znanje je neistine, to kao ovdje spomenuto tumačenje. Dobro, bit će izgažen nogama gizdav vijenac pijanica Efraimovih, oni postrču od vina, te turaju od žestokog pića, svećenici i proroci od žestokog pića postrču omamih vino. Posrta znači ne živjeti po Božjoj riječi, ne živjeti ispravno. Te turaju žestokog pića, postrću u viđenjima, ljuljaju se sudeći. Krive su im prosudbe. Dakle, ovdje govori o ljudima koji su bezumni, ili ti ga, koji nisu zdrave pameti, zbog upljeva krivog duha i prihvaćanja neistina. I to se inače naziva vino bluda i to se često događa, zato se crkva naziva bludnica Babilon zbog toga. Žena je naravno uvijek u riječi Bože crkva. 
to je značenje riječi Božje tijekom cijele riječi. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse dobro. Ti si kralj Isus, ja sam zabilježio ovdje par stvari koje mi se čine bitne vezano za ovo pravilo, nećemo danas ulazi u dobjeno, ja ću samo kratko onda opet ponovi koji proces, iako sam ga već spomenuo. Dakle, ono što je rečeno na kraju, zadnja stvar rečena, je ono što vlada u svemu što prethodi. Zašto? Ako vi bolje pogledate proces, kad radite nacrt za kuću, što vlada u cijelom procesu od nacrta građevinskih radova do konačne kuće u kojoj prebima? Pa kuća. Pa kuća. Iako ona nije još izgrađena tijekom nacrta, ali nacrt je zbog kuće. Iako ona još nije dovršena tijekom građevinskih radova, građevinski radovi su zbog kuće. Stoga je ta kuća od početka do kraja cijelo vrijeme prisutna. Ona vlada. Ali je na kraju hvala te Isuse ona je izgrađena i cilj je cijelog nastojanja time cilj cijelog nastojanja svega ovoga i ako te to ne dovede do toga onda si negdje u procesu zakinut ovo je da se Isus u tebe objavi i time da stjena vječna u tebe postane temelj za istinsku Kristovu crkvu i to mora biti po duhu ne mogu ti to objaviti krvi tijela čuvane misli iz Mateja 16 stihovi 13 do 19 kad Isus pita učenike što, bi, što ljudi kažu tko sam ja, pa njih pita tko sam. Što vi mislite, Petar, mu odgori, ti si kres sin Boga živoga. E, Petre, to ti nije objavilo krvi tijelo, nego duh oca mojega. I na toj stijeni ja ću izgraditi moj crkvu. Sad ljudi misle da se radi o Petru zbog isto krivog svačanja. Zbog isto krivog svačanja. No tu se ne radi o Petru, nego o principu. I to svačanje Petra isto vino bluda. Volimo te Isuse. Dakle, ono što je... Na kraju, ili ono što je cilj, i ono što vlada u svakoj seri, hvala ti Isuse, na njezinom zaključenju ili zaključku, kao što, što je zadnja stvar rečena, to je zadnja stvar rečena. Ja sam ti tu zabilježio kao važno. Znači, aktivno nastojanje, ovo je važno, svake serije jest da nađe svoje zaključenje u primjeni. Znači, primjena ili konačni cilj ili korist koja se iz toga izvlači. Znači, ovo sve skupa gleda u to da mi na kraju imamo božanski plot kojega možemo pojesti. I to je razlog zašto se sjeme posadilo. I ako mi na kraju nemamo taj plod u ruci da bi ga pojele, onda je negdje u procesu došao do greške. Ako mi na kraju nemamo istinu tu vjeru Isusa, nismo stvarni sljedbenici, nije nam se doista objavio srcu, mi smo negdje u procesu zakinuli. Hvala ti Isusa. Dakle, smatramo da je u zadnjoj rečenoj stvar, stvari ili onoj zadnjoj učinjenoj cilj onoga što je rečeno ili uč, uč, cilj onoga što je rečeno ili učinjeno postao oči gledan i sebe objavljuje hvala tebi Isuse i volimo te Isuse to je važno pravilo i time taj cilj ili ono što je zadnje rečeno ili ono što zaključuje cijelu seriju mora biti pažljivo ispitan zato što on vlada u svemu što prethodi. Što više sve što prethodi vodi do tog cilja. A u prvoj rečenici, hvala ti Isuse, se objavljuje naravno ono što... U prvoj rečenici se objavljuje ono što je svrha cijele objave. A to je da se u čovjeku formira istinska crkva time da mu se Isus objavi u srcu. Dobro, ajmo pročitati pa glavne dijelove. I trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. E sad ide koji su uvjeti potrebni da se to odvije. Bijaše ondje Isusova majka, a na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. I majka, i Isus, i učenici imaju sve duhovno značenje. Majka ovdje u pozitivnom značenju predstavlja crkvu, ali ovdje na početku predstavlja ono što čini crkvu ili ono gdje crkva počinje. A to je osjećaj ljubavi 
istinski osjećaj ljubave koji onda traži i prima istinu, zbog čega se u prvim Korinčanima 13.6 kaže da se ljubav raduje istine. Taj čisti osjećaj ljubave predstavlja ovdje Marija, majka Isusova. Sam Isus koji je istina predstavlja djelovanje božanskog duha u čovjeku koji uvodi u istinu, a učenici predstavljaju proizlađajuće istine i dobra do kojih vode te istine. Time je to ono što je potrebno da bi se ostvarila spomenuta promjena koja je najavljena u prvom stihu. Ste razumijem? To mora biti prisutno. Viš što kaže? Bijaše onda Isusova majka. Dakle, čovjek mora us... Ljudi koji u crkvama nemaju istinski osjećaj ljubavi prema istine. Oni ne mogu primiti istinu i oni se ne mijenjaju. Ste razumijem? Oni ne idu k Isusu i ne traže od njega spoznaju. Ne traže uvid, ne kažu mu nema vina. I njih ne može ni prosvjetljati. Ste razumjeli? A Isusovi učenici su ono što proizlazi, jer oni primaju od i donose dalje što su dobili od Isusa, je tako? To su dakle istine i dobra u riječi Božje. Dobro, i reče je Isus ženo, što se to tiče mene ili tebe, još nije došao moj čas. Čovjek u tom stanju nije spreman primet zato što je nepreporođen Galileja Poganska. Ne može on još primiti, to se vidi među nama. Koliko ljudi među nama ima po duhu objavu? Koliko ljudi ovdje hvala ti Isuse nakon dosta vremena što su ovdje na... Koliko njih je vođeno od strane duha? Koliko njih imaju jasno vodstvo? Pa jako malo. Zašto? Pa još nije Isusov čas. Čas je stanje. Nisu još u stanju da im se to objavi. Dobro je, kako će biti u tom stanju? U tom stanju će biti tako da čine sve što im Isus rekao, da čine u tom stanju, a to je prije svega da ljube da vrše dvije zapovjede. Pa to mi sad i radimo ovdje u novoj krednji duha. Hvala ti Isus. Potičemo ljude da čine sve što nam Isus rekao, to je prije svega da vršimo zapovjede. Dobro, a bijaš ondje šest kamenih posuda postavljeni za židovsko čišćenje, u svaku bi stalo po dvije ili tri mjere i hvala tebi Isuse, to predstavlja riječ Božju svetog pisma u slovo. U slovo. Koja u slovo sadrži sve potrebno za čovjekov očišćenja, to su zapovjede, one nisu skrivene, a unutar slova sadrži sve istine. I zato Isus rekao da, on, da oni napune te, te vodene posude. Znači, bitno je da se zna da su vodene posude. To u grčkom izvorniku i tako King James prevodi da ih napuni do vrha. To znači da slovo pisma kojega mi imamo u Starom Zavjetu i Novom Zavjetu sadrži u sebe sve duhovne istine, ali treba pravilno, znači, treba ih pravilno razumjeti, treba pravilno otključati. A samo slovo pisma sadrži što je potrebno da bi ljudi počeli to pročišćavanje koje se odnosi u odnosu, koje se ostvaraju u odnosu na zapovjed, jer one su vidljive u slovo pisma. Dobro, i kaže on njima, napunite i do vrha i reče im zagrabite sad i nosite nadstolni koji odnesoše. Ovo je poduka s obzirom na rečeno u slovu onima koji su upućeni u slovo. Znači, najprije čovjek mora znati što je u slovu da bi mogao primiti pravo duhovno značenje. Zato ljudi najprije moraju čuti što je objavljeno u slovu i to je onda u njima posuda u kojoj se uljeva duhovno značenje i onda to slovo njima biva prosvjetljeno i oni ulaze u pravu spoznaju. I kad nadstolnik okusi vodu što posta vinom, e onda po duhu svetome to slovo koje sad znaš jer si ga pročita ili čuo, prihvatio kao znanje, po duhu svetome ako živiš u ljubavi, ono biva u tebi promijenjeno božanskom intervencijom u istini to ili duhovno svaćanje i to je pretvorba vode u vino e onda ti ulaziš hvala tebi Isuse u istinu e tek kad si u istini onda imaš pravo svaćanje Isusa onda imaš pravo svaćanje u svom životu i onda znaš što ti je začine da postigneš cilj a kad nadstolnik okusi vodu što posta vinom a nije znao da kle taj proces se događa za čovjeka hvala ti Isusa to ovo ljudi ne, ne, ne percipiraju ali su znali služnici koji su grabili vodu nadstolnik pozove ženika pa mu reče, svaki čovjek najprije posluže dobro vino i kad se ponapi, onda ono slabi, a ti si čuva dobro vino sve do sad. 
To bi bilo recimo ko što kaže Luki 3.16, to je jedan dobar primjer, kad kaže Ivan krstitelj, ja vas krstim vodom, ali dolazi za mene jedan kojega mu ja nisam dostane za veza podvezica, on će vas krstiti duhom, svetim i vatrom. Ivan predstavlja prirodno značenje, krštenje vodom, a onda dolazi Isus kad te po duhu uvodi u stvarnu istinu. Ivan predstavlja slovo pisma, to je krštenje vodom, upoznavanje sa istinom koja je u slovu pisma, a onda dolazi Isus po duhu i on to uvodi u pravu istinu. I onda je to što ti Isus da puno bolje od onoga što si prije primio ili samo znao čitajući sve to pismo. Jel tako? Jer ti se dogodi živo čudo u duši. Jel tako? Hvala tebi Isuse. Dobro. I ti si čuvao dobro vino sve do sad i time započne. Kad? Znači tom božanskom intervencijom, pretvorbom znanja koje je stečeno čitanjem sve to pisma ili čitanjem ili slušanjem poduke u crkvi i pohranjivanjem u pamćenje, što je krštenje u vode, kad po duhu svetome Božjemu, kroz ispravan život, Isus Krist tebe da po ljubavi, istinu to svačanje, onda se u tebi dogodi čudo pretvorbe vode u vino u kani Galilejsko, Isus ti se objavi u svoj slavi, i onda ti u sebi imaš živog Isusa, i to je konačni cilj tog procesa, e onda se ti istiniti Isusa vjeri, ja jesam, meni Isusa ne može niko odozeti, to je meni živ, on se meni objavi u srcu, ja imam objavu u srcu, koju meni nije dalo tijelo i kr, nego Isus Krist, i zato ga ja spoznajem kao gospodara neba i zemlje. Zato je on meni toliko živ, zato ja razumijem objasniti po njemu, jer on te onda kasnije uvodi u danju istinu i poduča, to je moguće samo po njemu. Evo Isuse, hvala ti. Nastavljamo jednog dana kako duh bude vodi, ovdje ćemo stati dovoljno, je bio rečeno, još jedan put pročita prvu rečenicu. I trećeg dana bijaše svatba u Kani Galilezi. Kad se može dogoditi sjedinje trećeg dana? Što je treći dan? cijelokupni proces od početka do kraja. Koji proces? Pa evo upravo spomenuti. Pročišćavanje kanja. Zato je prvu stvar koju je Isus rekao u Galilej, prva stvar koja je bila što je Isus rekao pokajte se ili obratite se, približilo se kraljevstvo u 17. 17. stih Mateja 4 ili prva stvar koju je rekao Marku kad je počeo propovjedan, prvo pogledaj stihove 14.15, obratite se i vjerujte evanđelju, približilo se kraljevstvo Bože. I ako ljudi žive po istini evanđelja koja uči ljubav i mijenja u sebe ili pročišćavaju, onda će im to slovo pisma koje su primili biti posuda u kojoj se uljeva duhovno značenje i onda će primiti osim prirodnog krštenja, a to je znanje koje je sad sadržano slovo, primit će i duhovno krštenje, božansku objavu o Isusu Kristu u njegovoj slave i onda Isus u njima počinje graditi velebno zdanje svoje crkve, a oni postaju istinski vjernici. Ovo je poziv svim galilejcima, poga nema u svim crkvama da izađu na svjetlo, hvala te Isuse da uđu u proces, da upoznaju pravog Isusa i da stanu u red Božih boraca u posljednjim vremenima. Amen! Amen!